Joseph Bracich ist Australier. Dr. Bracich graduierte an der Universität von Wisconsin in den Vereinigten Staaten und war dort Professor. Er lehrte Unternehmenspsychologie an Universitäten in Amerika und Australien. Dr. Bracich ist in der ganzen Welt als Redner begehrt. Seine Themen reichen von zwischenmenschlichen Beziehungen bis Motivation. Sein Bestseller Körpersprache ist das Ergebnis jahrelanger Studienforschungen über das, was er die Kunst zu sehen, was andere denken nennt. In diesem Film spricht Dr. Bracich über Kommunikation ist nicht nur das, was sie sagen, sondern wie sie es sagen und dass die Körpersprache, die sie benutzen, darüber entscheidet, wie wirksam ihre Kommunikation ist. Hören wir nun Dr. Joseph Bracich. Hallo. Worüber ich heute mit Ihnen reden will, ist Kommunikation. Aber ich als Soziologe möchte einmal ganz anders rangehen an Kommunikation. Dieses Phänomen, über das jeder spricht, Kommunikation. Ich möchte untersuchen, inwieweit menschliche Beziehungen etwas zu tun haben mit Kommunikation. Oder, wenn Sie so wollen, Kommunikation, nicht was Sie sagen, sondern wie Sie damit umgehen. Ich glaube, wir sind uns doch darüber einig, dass es ungeachtet Ihrer Branche oder Ihres Berufs oder Ihres Gewerbes, seines Lebensversicherungen oder Einzelhandel, Autos oder Finanzierungen oder irgendein anderes Produkt, eine Methode der Kommunikation gibt, die, wenn Sie sie anwenden, Sie unweigerlich zu einem erfolgreichen Abschluss führen wird oder zu einer erfolgreichen Verhandlung. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Ich glaube, dass Kommunikation nur dann stattfindet, wenn die andere Person handelt. Nun, was heißt das? Was ich sagen will, ist, es ist im Grunde nicht wichtig, was Sie sagen oder wie Sie sagen oder wie lange Sie dazu brauchen. Nichts passiert, bevor der andere nicht handelt. Ich erzähle Ihnen mal ein lustiges Beispiel. Ein Klempner schrieb an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt, ob man Salzsäure zur Reinigung von Abflussrohren benutzen kann. Einige Tage später erhielt er folgende Antwort. Die Wirksamkeit von Salzsäure ist unbestreitbar. Aber die korrodierenden Rückstände sind inkompatibel gegenüber metallischen Stoffen. Etwas verwirrt schrieb er zurück und fragte, ob man nun die Säure benutzen könne oder nicht. Im zweiten Brief riet man ihm, wir können keine Verantwortung übernehmen, dass nicht giftige oder schädliche Rückstände entstehen und empfehlen ihn daher ein alternatives Verfahren. Noch immer verwirrt, schrieb er zurück, äh, meinen Sie nun, dass man Salzsäure benutzen kann oder nicht? Ein letzter Brief brachte die Lösung. Nehmen Sie keine Salzsäure, es frisst die Rohre durch wie Teufel. <lacht> Was meinen Sie? Hat Kommunikation stattgefunden? Beim ersten Mal? Beim zweiten Mal? Beim dritten Mal? Schließlich ja, beim dritten Mal war es soweit, dass Kommunikation stattfand. Oder wenn Sie ein junges Mädchen treffen und äh, Sie sehen dieses Mädchen da und Sie sehen es an und sagen, Mensch, das ist ja ein Traum. Nun ist das nicht viel äh, besser als zu sagen, Mann, ist das ein Anblick. Denken Sie drüber nach. Wenn Sie jemanden haben und ihn anschauen und sagen, wenn ich in Ihre Augen sehe, bleibt die Zeit stehen. Ist das nicht besser als ihr vielleicht zu erzählen, dass Ihr Gesicht jede Uhr anhalten würde? <lacht> Nun, was können wir tun, um sicherzugehen, dass wir unsere Erfolgschancen wirklich auf ein Maximum bringen? Erlauben Sie mir, Ihnen in den nächsten paar Minuten sechs Techniken vorzuschlagen, von denen ich glaube, dass sie Ihnen helfen. Die erste ist, ich glaube, dass wenn Sie mit Leuten reden, Sie zu den Leuten raufreden sollten. Das kennt man auch als Transaktionsanalyse. Oder ich bin okay, du bist okay. Nehmen wir an, es gibt vier Arten, mit Leuten zu arbeiten. Sie können zu Ihnen raufreden, ich bin nicht okay, du bist okay. Sie können rüberreden. Ich bin okay, du bist okay. Sie können runterreden. Ich bin okay, du bist nicht okay. Oder Sie können irgend so ein Wischiwaschi reden. Ich bin nicht okay, aber du ja auch nicht. Ich möchte Sie mal was fragen. Als Sie heute Morgen das Haus verließen, haben Sie da zu Ihren Lieben gesagt, Ihre Frau, Ihre Familie? Waren Sie da in Hochschen und sagten, hey, ich gehe jetzt ins Büro und ich finde es auch prima und ich freue mich drauf, nach Hause zu kommen, was gibt's zu essen? Das bedeutet, Leuten raufzureden, damit sie sich anerkannt fühlen. Oder sind Sie ganz sachlich gegangen? Ich nehme jetzt den 545, bin um äh, 10 vor 6 zurück, rufe mich um Viertel nach 7 an und äh, vergiss nicht, das Fleisch aus dem Kühlschrank zu nehmen. Ganz sachlich. Ich bin okay, du bist okay. 
Oder haben Sie vielleicht runtergeredet? Haben Sie gesagt, also ich gehe jetzt und tu mir einen Gefallen. Wenn ich jetzt gehe, würdest du bitte daran denken, in den Supermarkt zu fahren und dieses Gemüse zu kaufen. Nehmen Sie das Büro. Sie kommen ins Büro. Was sagen Sie, wenn Sie ins Büro kommen? Was sagen Sie als erstes? Sagen Sie, hallo, schöner Tag heute, schön euch zu sehen. Wie geht's dir, Petra? Reden Sie darauf zu den Leuten? Oder kommen Sie ganz sachlich rein? Okay, es ist Viertel nach neun, war da schon ein Anruf aus Hamburg? Ist alles klar, wenn der Transporter gleich kommt? Reden Sie so sachlich? Oder kommen Sie rein und reden runter? Sagen, wie oft muss ich Ihnen denn noch sagen, dass diese Ablage gemacht werden muss? Haben Sie dies endlich geändert? Haben Sie da angerufen gestern, haben Sie es ja vergessen. Wie ist das, wenn Sie so ein Wischiwaschi reden? Ich bin nicht okay und du auch nicht. Sie kommen rein und sind immer eilig und nervös. Wo ist das Ding? Wo ist der Schlüssel? Ich kann es nicht finden. In diesem Büro findet man ja nichts mehr. Arbeiten Sie zufällig so? Ich bin nicht okay, aber du bist es auch nicht. Als erstes möchte ich Ihnen daher vorschlagen, reden Sie rauf zu den Leuten. Erkennen Sie sie an. Geben Sie ihnen so etwas wie einen warmen Kuschel. Sie können Ihnen zwei Dinge geben. Einmal einen warmen Kuschel oder einen kalten Schnodder. Und jetzt frage ich Sie, was ist Ihnen lieber? Ein warmer Kuschel oder ein kalter Schnodder? Warmer Kuschel ist, wenn Sie was Herzliches sagen. Oh, ich mag Sie, tolles Kleid, das haben Sie gut gemacht. Irgendein Kompliment, irgendeine Anerkennung. Ein kalter Schnodder ist, wenn Sie zu jemandem runterreden. Und alles, was Sie noch finden, ist eine Entschuldigung oder ein Grund. Mir ist warmer Kuschel lieber, ich glaube den meisten Leuten. Kinder wollen warme Kuschel. Wenn ihr Kind aus der Schule kommt, Mami, Mami, guck mal, was ich gemacht habe. Dann sagen Sie, na, das ist ja toll, ist das ein Elefant oder ein Baum? Aber wissen Sie, das spielt keine Rolle. Wenn Sie es nicht beachten, was tut ein Kind dann? Es geht zum Kühlschrank und haut seine Begeisterung quer durchs Eierfach. Also, das waren warmer Kuschel und kalter Schnodder. Wie ist das mit Berührungen? Das ist auch Kommunikation. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie bestimmte Rituale? Fassen Leute an, sagen gut gemacht, aber meinen es gar nicht, es ist nicht echt. Nehmen Sie sich die Zeit, einen Brief zu schreiben, was schon besser ist, danke für die Einladung. Gehen Sie ans Telefon und nehmen sich Zeit für Sie. Oder gehen Sie hin, nehmen Sie sich Zeit, mit Ihnen zu reden. Gehen Sie rüber in sein Büro und reden mit ihm. Oder besser noch, Sie gehen hin, schütteln ihm die Hand, klopfen ihm auf die Schulter und sagen, wirklich gut gemacht. Wie sieht denn Ihre Kommunikation mit Leuten aus? Ich finde, der richtige Weg ist, Menschen anzuerkennen. Geben Sie ihnen warmen Kuschel. Geben Sie ihnen das Ich-bin-okay, Du-bist-okay, wenn Sie wollen. Aber das Ich-bin-okay und auf jeden Fall das Du-bist-okay. Auch wenn Sie es nicht sind. Kinder wollen angefasst werden, Teenager ganz besonders. Wenn die angefasst werden wollen, kommen sie zu ihnen und sagen, nimm mich, nimm mich in den Arm. Die nehmen sie nicht in den Arm, die kämpfen. Wenn ihr Kind zu ihnen kommt und will ein Kämpfchen, dann sind sie im Geschäft. Es mag sie. Der zweite Punkt wäre dann, sprechen sie nicht einfach Leute, sprechen sie mitten. Haben sie mal drüber nachgedacht? Sagen sie zu jemandem, ich möchte sie mal sprechen? Oder sagen sie, ich möchte mit ihnen sprechen? Es ist schon ein Unterschied. Denken Sie mal darüber nach. Wenn ich zu Ihnen sage, ich möchte Sie sprechen, ist das wie ein Befehl. Das ist Autorität. Und kein Mensch möchte so angeredet werden. Das ist ein ganz unbewusstes Gefühl. Ich würde Ihnen ganz dringend empfehlen, wenn Sie mit Leuten reden wollen, sagen Sie nicht, ich möchte Sie sprechen, sondern ich möchte mit Ihnen sprechen. In der Transaktionsanalyse heißt das, Sie reden rüber oder vielleicht rauf. Wenn Sie sagen, ich möchte mit Ihnen sprechen, ich respektiere Sie als Person und als Kollegen und ich möchte mit Ihnen reden. Also kommen Sie in mein Büro und ich spreche mit Ihnen. Jetzt fragen Sie sich mal selber, was sagen Sie? Wollen Sie Leute sprechen oder mit Ihnen? Nehmen Sie das Mädchen in der Telefonzentrale. Was sagen Sie zu der? Reden Sie sie mit Ihrem Namen an? Sagen Sie, hallo Monika, geben Sie mir eine Leitung und wenn es Montag ist, wie war es denn am Wochenende? Und reden eine Weile mit ihr oder sagen Sie, hey Zentrale... So wie eine unserer Sekretärinnen, die mir irgendwann mal sagte, wie fänden Sie es, durchs Leben zu gehen und jedermann nennt sie Zentrale. Ich finde das ziemlich traurig. Sie kam sich vor wie ein Gegenstand. Also reden Sie mit den Menschen. Jetzt sagen Sie, ach, das verstehe ich nicht, das ist doch gar nicht wichtig. Aber sehen Sie, es ist doch wichtig. Es gibt heute keine Gefängnisse mehr, wir haben Vollzugsanstalten. Wir haben auch heute keinen Müll mehr. Wir haben Abfälle und Deponien. Genauso wenig gibt es noch Putzfrauen. Es sind Gebäudereiniger. Der Reinigungsdienst, so heißt das heute. All das beruht auf der Tatsache, dass Menschen Anerkennung wollen. Behandeln Sie sie als Menschen, wenn Ihre Kommunikation effektiv sein soll. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist genauso unwiderlegbar. Befehlen Sie nicht, bitten Sie. Befehlen Sie Leuten, Dinge zu tun oder bitten Sie sie. 
Wenn Sie jemandem befehlen, etwas zu tun, was sagt er dann? Er friert ein. Der Chef macht mir schon wieder mal Druck. Wenn Sie ihn bitten, beziehen Sie ihn ein. Ist es nicht klüger zu sagen, würde es Ihnen was ausmachen, Ihren Wagen wegzusetzen? Wenn Sie eine Minute Zeit haben, Monika, würden Sie dann bitte zum Diktat reinkommen? Überlegen Sie mal, was das heißt. Sie bitten jemanden, etwas zu tun. Und dann wird er es auch tun, weil so funktionieren wir. Und wenn er es nicht tut, dann können Sie befehlen. Aber wenn Sie befehlen und er tut es nicht, dann ist der Kampf schon da. Also ist es nicht klüger, zu bitten? Bitten bedeutet mit einbeziehen. Was wollen Menschen noch außer Erfolg und Anerkennung? Sie wollen mit einbezogen sein. Experimente an dem äh, Taberstock-Institut in London zeigen, wenn Sie Leuten etwas befehlen, ist nach einem Monat die Chance, dass Sie es tun, noch 9%. 9%, 1 zu 10 heißt das. Wenn Sie was befehlen und sagen, warum, geht es hoch auf 18%. Wenn Sie sagen, bleib weg von dem Zaun, na, ist Ihre Chance nur 10%, dass das Kind es nicht macht. Wenn Sie sagen, bleib weg von dem Zaun, 20.000 Volt, oh, das ist schon was anderes, ne? Wie oft haben Sie in Ihren Memos der letzten äh, drei Tage, fünf Wochen, einen Grund angegeben? Oder war das Memo so? Also, von mir an alle Mitarbeiter, vom 1. Juni an sind folgende und so weiter und so weiter, ohne zu sagen, warum. Das brauche ich doch nicht zu begründen. Ich bin hier der Boss. Sie müssen sagen, warum, wenn Sie Kommunikation wollen, wenn Sie die Leute hundertprozentig hinter sich haben wollen, wenn Sie die Produktion steigern wollen, wenn Sie den Abschluss wirklich haben wollen. Es gibt einen Weg, das zu erreichen. Daher empfehle ich Ihnen, beziehen Sie die Leute mit ein. Denn wenn Sie sie mit einbeziehen, geht es hoch auf 45 Prozent. Befehlen 9 Prozent. Sie sagen warum 18 Prozent. Sie beziehen sie mit ein 45 Prozent Erfolgschancen. Was halten Sie davon? Haben Sie dazu eine Idee? Dann sagen Sie, hey, brillant. Haben Sie gehört, was der Mann gesagt hat? Das war fantastisch. Er ist genau der Mann dafür. Sie sind die Arbeit los. Er macht den Job, weil er ja denkt, es ist seine Idee, die Sie ihm drei Tage lang versucht haben zu verkaufen und auf geht's. Das tun Sie mit Ihrer Familie, Ihrer Sekretärin, Ihren Angestellten. Jetzt sagen Sie, na ja, nein, das verstehen Sie nicht. Schauen Sie, für Sie ist das in Ordnung, wenn Sie da oben stehen und sagen, befehlen Sie nicht, bitten Sie die Leute. Aber meine Leute sind dumm. Mann, sind die dumm. Die stehen morgens auf und wenn Sie die Zeitung durchblättern und die Todesanzeigen lesen, dann wundern Sie sich darüber, warum die Leute immer in alphabetischer Reihenfolge sterben. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube das nicht einen Moment. Sie glauben das vielleicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, zur Kommunikation als zwischenmenschlicher Beziehung brauchen Sie auch eine positive Einstellung. Keine negative. In den Vereinigten Staaten gibt es spezielle Veranstaltungen, die sich nur damit beschäftigen, wo das richtig trainiert wird. Denn was Sie brauchen, ist eben diese positive Einstellung. Sind Sie positiv? Sie kennen doch alle die Geschichte. Da kommt ein Mann zum Zahnarzt, setzt sich in den Stuhl, der Doktor schaut in seinen Mund und sagt, na, was haben wir denn für ein Problem? Da sagt er, ich fühle mich heute so glücklich, bohren Sie irgendwo. <lacht> Das ist ein dummes Beispiel. Aber es ist ein Beispiel für eine positive Einstellung. Riskieren Sie es. Natürlich geht das gut. Natürlich schaffen Sie das. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind dabei. Unser Risiko genau kalkuliert. Es ist ein Buch auf dem Markt mit wenig Mitteln viel erreichen, in dem gesagt wird, dass Sie von Ihren unternehmerischen Fähigkeiten mal versuchen sollten, etwa 12% einzusetzen, um etwas Neues auszuprobieren. Eine neue Idee. Was ist denn mit den Leuten, die immer sagen, ach, wenn ich doch nur... Wenn wir doch den Vertrag schon hätten, Ach, wenn die sich doch nur schon letzte Woche gemeldet hätten. Wenn ich doch nur diese Aktie nicht verkauft hätte. Wenn der Kunde doch nur das und das gemacht hätte. Sind Sie ein Wenn noch nicht? Ein Psychiater in New York hat eine Studie veröffentlicht, in der er sagt, wenn sich Leute von dem Wenn doch nur Syndrom befreien und stattdessen sagen, nächstes Mal geht es ihnen erheblich besser. Was sagen Sie denn? Wenn doch nur oder nächstes Mal? Wenn Sie sagen, wenn nur, dann überlegen Sie mal, was psychologisch geschieht. Sie haben immer noch nicht aufgegeben. Irgendwas ist passiert. Sie haben den Flieger verpasst, den Abschluss verpasst und Sie sagen immer noch, wenn doch nur. Sie sind immer noch da hinten. Sie werden es nie schaffen. Das Ding ist gelaufen. Wären Sie nicht viel besser dran, wenn Sie sagen, hey, nächstes Mal und sich reinstürzen? Ich glaube ja. Eins möchte ich Ihnen noch sagen zu dieser positiven geistigen Einstellung. Umgeben Sie sich nicht mit Menschen, die negativ sind. Sie kennen doch diese Leute, die immer erzählen, was sie tun werden, wenn die Sache erst mal läuft. Aber keine Sorge, die bringen die Sache gar nicht erst ans Laufen. 
Kennen Sie den Typ auch? Oh, wenn ich im Lotto gewinne. Aber das passiert nicht. Er spielt gar nicht. Er kann es nicht leisten. Aber negative Leute umgeben Sie mit negativen Gedanken. Dr. Norman Winston Peale in seinem brillanten Buch Die Kraft positiven Denkens spricht darüber. Sie umgeben sich mit negativen Gedanken, die gehen ins Unterbewusstsein und dann kommen die Autosuggestionen. Maxwell Maltz in seinem Buch Psychokybernetik bestätigt das. Napoleon Hill in seinem Buch Denke und werde reich sagt dasselbe. Diese Leute haben Bücher geschrieben, die nun mittlerweile schon Jahre alt sind. Die sind voll mit guten Vorschlägen. Also, was müssen Sie tun? Sagen Sie sich, hey, ab jetzt bin ich richtig positiv. Unser fünfter Punkt ist, lächeln Sie. Sagen Sie Ihrem Gesicht, ich bin glücklich. Seien Sie glücklich. Was hat denn das mit Verkaufen und Kommunikation zu tun? Arbeiten Sie lieber mit einem glücklichen Menschen oder mit einem Muffel? Manche sagen da, wissen Sie, ich glaube da nicht dran. Ich sage einfach, wie ich mich fühle. Wissen Sie, erzählen Sie Leuten nicht Ihre Probleme. 70 Prozent ist es egal und die anderen 30 Prozent freuen sich drüber. <lacht> Wenn Sie unglücklich sind, singen Sie. Gehen Sie ins Bad und singen Sie. Sie können keine schlechte Laune haben und singen. Versuchen Sie mal ins Bad zu steigen und zu singen, so einen Tag so wunderschön wie heute. Das geht nicht, wenn man schlechte Laune hat. Und so holen Sie sich selber da raus. Das erinnert mich an äh, gestern. Da war ich in einer anderen Stadt. Ich setzte mich zum Frühstück hin und neben mir, da saß ein Mann. Und das Mädchen brachte ihm das Frühstück und sagte, ist das nicht ein herrlicher Tag? Und er sagte, was soll denn daran herrlich sein? Und sie strahlte, wenn Sie davon ein paar versäumt haben, dann wissen Sie es. Also lächeln Sie, sagen Sie Ihrem Gesicht, ich bin glücklich. Es, äh, es gibt eine Kette in der Hotelindustrie, da, da tragen die solche Plaketten, ein lächelndes Gesicht mit so äh, Buchstaben drunter. Und ich sagte zu dem Mädchen, was bedeutet das? In einem großen Hotel an der Ostküste. Sie sagte, das bedeutet, sag mir, wenn ich nicht lächle. Ich finde das eine fabelhafte Werbung. Sag mir, wenn ich nicht lächle. Könnten Sie so ein Ding tragen und dabei glücklich sein? Denken Sie mal nach. Könnten Sie so eine Plakette tragen oder wäre das ein Widerspruch? Würden die Leute Sie fragen, was das bedeutet? Und Sie sagen, <lacht> sagt mir, wenn ich nicht lächle. Sagen Sie Ihrem Gesicht, ich bin glücklich. Das ist der fünfte Punkt. Nun der letzte, der sechste Punkt, ist einer meiner Liebsten. Es ist die Körpersprache. Benutzen und erkennen Sie Körpersprache? die nicht-verbalen Signale anderer Menschen. Heute will ich nur über ein paar Beispiele aus meinem Buch sprechen. Es ist unmöglich, sie alle zu behandeln. Aber wussten Sie, dass 70 Prozent dessen, was Sie mir übermitteln, Körpersprachsignale sind? Das sind nicht meine Zahlen. Das sind Zahlen eines Instituts in den USA. Zahlen des Tabastock-Instituts in London. Manche Leute behaupten sogar, es sind 90 Prozent. Ich glaube das nicht, aber ich glaube fest daran, dass ich 70 Prozent von dem, was Sie mir jetzt übermitteln, lesen kann. Jetzt sagen Sie, ach, der kann doch nicht lesen, was ich heute Abend essen werde. Ich kann doch nicht lesen, was Sie morgen Mittag essen werden, mal im Ernst. Die Leute sagen oft zu mir, ach komm, was heißt denn das zum Beispiel, wenn ich mir den Kopf kratze? Naja, möglicherweise hat er dann Schuppen. Das bedeutet gar nichts. Ich achte auf Bündel von Gesten. Auf Dinge, die Sie tun, während Sie da sitzen, die mir sagen, ob Sie zu sind oder offen ob Sie enttäuscht sind oder erwartungsvoll. Oder ob Sie negativ sind oder positiv. Oder ob Sie sich freuen oder vielleicht nicht. Nehmen wir doch mal ein paar von diesen interessanten Dingen. Das erste ist Interesse. Wenn Leute interessiert sind, dann passiert eine Sache todsicher in unserer westlichen Kultur. Der Kopf geht hoch. Wenn Leute den Kopf hoch haben, haben sie Interesse. Und dann das nächste, was passiert ist, der Kopf geht zur Seite. Schauen Sie, alle Köpfe sind zur Seite. Und jetzt haben wir sie. Sie sind interessiert. Wenn Sie mit jemandem verhandeln und ihm ein Auto verkaufen oder irgendein Produkt und sein Kopf geht zur Seite, dann haben Sie ihn. Aber Sie haben ihn nicht, wenn er die Arme verschränkt und eine Faust macht. Er mag das nicht. Er mag Sie nicht. Er mag Ihr Produkt nicht. Er meint, Sie wollen ihn reinlegen. Aber wenn er Interesse kriegt, gehen die Hände runter, die Knie gehen hoch, sind nicht mehr gestreckt und gekreuzt. Sie gehen hoch und Sie werden sehen, dass der Kopf zur Seite geht und dann kommt eine Hand hoch, so ungefähr. Sehen Sie sich mal die Leute an mit einer Hand hier oben, die sagen, Mensch, das könnte ich gebrauchen. Und das sagen Sie auch tatsächlich. Und Sie sehen aus der Körpersprache, ob das passiert. So, wo geht die Hand von hier aus hin? Von hier geht die Hand unweigerlich so hoch zum Kinn. Ein Finger geht hoch und einer zum Mund. Das ist die sogenannte John F. Kennedy Pose. Kritische Beurteilung. Und ich glaube, wenn Sie jemanden in Ihrem Büro sitzen haben und es kommt der Moment, wo er nicht mehr defensiv ist, zurückgelehnt mit dem Kopf nach unten, sondern Kopf hoch, zur Seite gelehnt, eine Hand da oben und dann vielleicht nachdenkt und sich nach vorne lehnt, dann haben Sie ihn. 
Wenn Sie richtig verhandeln, wenn Ihre Kommunikation so aussieht, wie wir es heute besprochen haben, dann haben Sie ganz sicher Erfolg. Also kritische Beurteilung. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir schnell durchgehen wollen. Was ist eine offene Haltung? Wenn Leute offen sind, was tun die dann? Die nehmen die Hände hoch. Die sagen, hey, wenn wir hier fertig sind, wollen wir da nicht runtergehen in mein Büro? Da gibt es eine, eine Party. Was habe ich gesagt? Meine Hände sind oben, mein Kopf ist oben, meine Stimme ist oben und ich zeige nach oben. Und jemand da hinten sagt, äh, oh nein, vielen Dank. Sehen Sie, was passiert? Die Hand dreht sich rum, sie zeigt nach unten, der Kopf geht runter und auch die Sprachmelodie geht nach unten. Jetzt möchte ich Ihnen mal die 99-Punkte-Frage stellen. Was tun Sie, wenn Sie verkaufen? Wenn Sie verhandeln? Sind Sie enthusiastisch? Mit den Händen oben? Reiben Sie die Hände erwartungsvoll? Sicher, packen wir es an? Natürlich schaffen wir das. Keine Sorge, wir kommen klar. Steckt Ihre Begeisterung mich so an, dass ich glauben muss, dass Sie der richtige Mann sind, der mir sein Produkt von egal was es ist? Oder sitzen Sie zurückgelehnt, monotor Stimme, Arme verschmut, den Mantel zu am Schreibtisch ganz lang. Nun, ich kann Ihnen sagen, das weckt nicht gerade Begeisterung. Und interessant an der Körpersprache ist, dass Frauen besser als Männer Körpersprache erkennen können. Vielleicht überrascht Sie das ein bisschen. Aber Untersuchungen beweisen es. Frauen sind besser als Männer. Also wenn Ihre Frau oder das Mädchen im Büro sagt, ich mag den Typ nicht, mit dem stimmt was nicht, ich bin da nicht sicher, dann würde ich sagen, Achtung, sie hat einen nonverbalen Hinweis aufgefangen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie recht hat, ist 70 Prozent und nur 30 Prozent, dass Sie recht haben. Denn wo kommt die Körpersprache her? Körpersprache kommt aus dem Unterbewusstsein. Sie kommt nicht aus unserem Bewusstsein. Diese Dinge wie Ihre Bewegungen, Ihr Vor- und Zurücklehnen, Ihre Hände, Ihre Füße, kommen aus dem Unterbewusstsein. Und ich meine, Sie sollten das beobachten. Zwei Dinge sollten Sie beobachten. Erstens sollten Sie beobachten, was jemand Ihnen erzählt. Er kann vielleicht Ja sagen, denkt aber Nein. Oder aber er sagt Nein, aber da drinnen können Sie sehen, wie heiß er auf die Sache ist. Achten Sie darauf, das ist das Erste. Das Zweite, was Sie tun müssen, ist, Sie müssen sicher gehen, dass Ihre Körpersprache dem anderen die hundertprozentige Möglichkeit gibt, sich darzustellen. Also, Sie sitzen auf der Stuhlkante, Ihr Kopf geht zur Seite, Sie nicken mit dem Kopf und sagen, ja. Politiker machen das so. Und Sie lassen denen damit alle Möglichkeiten offen, anstatt sich zurückzulehnen, okay, dann mach mal, oder die Hände hinter dem Kopf zu verschränken. Sehr überlegen. Wenn man den fragt, warum sitzt du so, sagt er, oh, ich, ich bin zufrieden. Nein, das sagt er nicht. Was sagt er? Er sagt, oh, ich sitze immer so. Menschen, die so sitzen, zeigen ein überlegenes, zufriedenes Verhalten. Nö, lass mich in Ruhe damit. Ich habe damit keine Probleme. Ich bin im öffentlichen Dienst und wir haben hier ein spezielles Beförderungssystem. Hier wird man nämlich im Schlaf befördert. Und mein Schlaf ist nicht schlecht. <lacht> Noch ein paar andere Signale, ganz schnell. Wenn Leute Sie beschwindeln, woran merken Sie das? Hier, die machen so. Ganz schnell hin und... Nein, nein, die kratzen sich nicht die Nase, das erkennt man ja. Nein, die tun das. Die streichen mit ihrem Finger einen Moment unter der Nase entlang. Und dann werden sie sich unweigerlich zurückziehen, zurücklehnen und die Arme verschränken. Also wenn sie in einer Verhandlung sind und jemand sagt sowas wie, würden sie das tun? Und die sagen, ja, das geht. Haben sie gesehen, was passiert ist? Drei Signale. Ich bin zurückgegangen, ich habe den Arm verschränkt, habe meine Nase berührt und der Kopf ging runter. Vier Signale habe ich ihnen gegeben. Sie wissen also, entweder übertreibe ich oder ich schwindle. Also das ist auch ein Hinweis. Wenn Sie reden und jemand macht das, während Sie reden, dann glauben die, dass Sie schwindeln. Was ist denn mit dieser Bewegung, wenn jemand mit diesem Finger hier ans Auge geht, haben Sie das schon mal gesehen und sagte, ja Chef, das wäre großartig. Wissen Sie, was die sagen? Ich kann's nicht mit ansehen. Und die denken innerlich, also hau ab, lass mich in Ruhe, ist schon alles geklärt, ich brauche deine Hilfe nicht. Aber wenn Sie mitkriegen, dass da jemand zu Ihnen sagt, ich kann es nicht mit ansehen, dann können Sie es ihm besser erklären. Aber Sie reden und reden und reden und er handelt nicht. Nichts passiert und Sie sagen, ich habe es doch zigmal mit ihm durchgesprochen. Aber 70 Prozent seiner Signale haben Sie nicht mitgekriegt. Das ist wie die Sache mit der Uhr. Wenn Leute nicht so zart fühlen sind, dann gucken Sie auf die Uhr, aha, und ich sage, ich gehe dann besser. Aber es gibt Leute, die tun das nicht. Die sind ein bisschen höflicher, die machen... Äh, oh. Sehen Sie, Sie kennen das. Und Sie meinen, das hat man nicht gemerkt. Hm, hat man, oder? Was ist denn mit dem schlauen Typen, der bei seinem Nachbarn auf die Uhr schielt? <lacht> Tja, auch Körpersprache. Aber wissen Sie, dass es noch etwas gibt, was Leute tun, wenn sie es eilig haben? Ganz unbewusst, sie berühren ihre Uhr. Wenn Sie also verhandeln oder verkaufen oder sich unterhalten und da sitzt jemand und redet mit Ihnen und der spielt mit seiner Uhr, 
Dann denkt er in seinem Unterbewusstsein, oh Gott, hoffentlich geht der gleich. Ich wünschte, ich könnte hier weg. Ich hab's doch so eilig. Also achten Sie darauf. Reden wir mal über Sitzanordnungen. Wohin setzen Sie die Leute in Ihrem Büro? Setzen Sie die Leute vor sich hin? Setzen Sie sie über Eck? Oder setzen Sie sie neben sich? Das macht einen enorm großen Unterschied aus, was Ihre Erfolgschancen angeht. Und darüber gibt es auch Studien. Wenn Leute zusammenarbeiten, sitzen sie normalerweise nebeneinander. Oder schlimmstenfalls über Eck. Bei einer negativen Einstellung sitzen sie gegenüber. Also, wenn Sie jemanden vor sich hinsetzen, bauen Sie damit eine Barriere auf, bevor Sie überhaupt anfangen. Sonnenbrillen. Niemals. Man kann Ihre Augen nicht sehen. Den Mantel zu. Niemals. Eine Akte vor der Brust. Niemals. Hinterm Pult stehen und sich festhalten. Niemals. Das ist Körpersprache. Die Leute wissen, dass sie Angst haben. Also machen Sie die Jacke auf und gehen Sie nach vorne. Also lassen Sie uns alles nochmal zusammenfassen. Der erste Punkt war Kommunikation nach oben. Geben Sie Anerkennung, reden Sie rauf zu den Leuten. Zweitens, bitte sprechen Sie mit Leuten, sprechen Sie sie nicht. Würden Sie bitte in mein Büro kommen, ich möchte mit Ihnen sprechen. Drittens, bitten Sie, befehlen Sie nicht. Bitten Sie Leute, beziehen Sie sie mit ein. Viertens, haben Sie eine positive Einstellung. Das schaffen wir. Die Leute lieben Gewinner. Es ist doch wohl allen bekannt, negative Einstellung ist ansteckend. Deshalb seien Sie positiv. Fünftens, lächeln Sie. Seien Sie glücklich, das bringt Sie nicht um. Gehen Sie raus mit einem glücklichen Lächeln auf Ihrem Gesicht. Sechstens, benutzen Sie Körpersprache auf zwei Arten. Erstens, beachten Sie die Signale anderer Leute und achten Sie auf Ihre eigenen Signale. Also tun Sie zwei Dinge. Gehen Sie raus und geben denen das gute alte Ich bin an dir interessiert. Das ist das Handwerkszeug und die Technik von heute. Sie haben Computer, Sie haben alle möglichen Automaten. Sie müssen also die Technik von heute anwenden, wenn Sie Kommunikation wollen. Und worüber wir hier reden, ist nicht das, was Sie sagen, sondern wie Sie damit umgehen. Und ich verabschiede mich von Ihnen mit einem Satz. Sie können nicht heute im Geschäft sein, mit einer Technik von gestern und hoffen, morgen vorne dabei zu sein. Dankeschön.